pero casi, casi en el punto final de nuestro recorrido, casi tres horas caminando por quebrada, en medio del Parque Nacional Aguaragüe, con la venezuela, como dicen, acabamos de ver un picaflor un ermitaño, belleza como se posa para la fotografía, esperen la foto del registro del ermitaño en el Parque Nacional Aguaragüe. Mira, estamos en un lugar perfecto, muy bonito, naturaleza 100% pura, que estamos dentro del Parque Nacional Aguaragüe, un lugar muy, muy hermoso, tenemos una quebrada con agua pura, cristalina, muchas sardinas, muchos pescaditos, muy hermoso todo. Eh, hemos estado andando, hemos podido ver, registrar muchos tipos de, de aves, de garzas, cuajos, hemos encontrado también este... Eh, el cóndor de los llanos, el cóndor blanco también, así que son unos registros muy, muy bonitos por estas alturas del Guaragüe. Eh, también eh, hicimos un registro, se hizo un registro de un picaflor, el, eh, uno de los que se encuentran en el Guaragüe, que es el ermitaño. Muy buen registro personalmente para mí, entra a <coughs> registros personales uno más en la lista de picaflores capturados por la cámara. Eh, después lo que podemos lo poder lograr es ver este, este tipo de, de bromelias que son este, que se encuentran en la roca, mira, y estos son los alimentos preferidos de los eh, osos jucumaris o osos, osos de anteojos que se encuentran hasta estas alturas de, del Parque Nacional Aguaragüe. Hemos visto que estaban comiendo, se vio eh, hojas que eh, estaban comiendo, el centro comen, comen las flores también, entonces significa de que hay osos eh, jucumaris por estas alturas, por estos niveles del Aguaragüe. Esperamos poder avistar, encontrar uno para hacer, o lo que sea necesario, para hacer un registro muy bonito de los eh, osos jucumaris para lograr entender después a futuro que, cómo son los, estos mamíferos. Eh, también es este alimento para, para picaflores, ¿no? que lo que tenemos aquí son los ermitaños. Tenemos dos o tres variedades de picaflores ermitaños, si no me equivoco. Eh, se llega aquí caminando, muy bonito, tranquilo, y como le digo, 100% natural, especial para tener contacto con la naturaleza, flora, fauna y fotografiar en especial.